Buongiorno, ben trovati uno mattina. Più 9 miliardi di metri cubi di gas. Questo prevede l'accordo sulla fornitura della materia prima che arriverebbe, arriverà dall'Algeria. 3 miliardi quest'anno, 6 per il prossimo anno tra gas liquido e gas naturale. Buongiorno Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Lei stamane non ha dubbi, dice non basterà, perché Draghi ha in mente di sostituire almeno per un terzo la dipendenza dalla Russia. Perché non basta? Perché il prossimo inverno è vicino, mm. questi nove per farli, per portarli ci vogliono almeno due, tre anni se va bene, perché sotto il deserto del Sahara in Algeria c'è tantissimo gas e già questo l'aveva visto Mattei, e questa cosa è ben dipinta nel film di Enrico eh, Di Rosi sì. eh, del 1972 quando Mattei vede questo gas bruciato e dice gli italiani avrebbero bisogno eh, di questo gas e fa costruire il gasdotto di cui si parla oggi, questo sì. Transmed, questo Enrico Mattei Gas Line che attraversa tutta la parte del Nord Africa, il Mediterraneo, tutta l'Italia arriva allo stoccaggio di Minerbio vicino a Bologna. La capacità è 36, l'anno scorso ha portato 21, eh, più 9 certo è positivo, ma per farli ci vogliono degli anni. È 30 anni che l'Algeria non investe in esplorazione, eh. perché un po' ha dei problemi interni, un po' perché per anni abbiamo detto che del gas eh, ce ne avevamo fin troppo, anche i prezzi, pensi un anno fa, i prezzi erano 17, adesso oggi sono 105, quei prezzi che hanno fatto esplodere le nostre bollette eh. e che stanno spingendo molte imprese a chiudere i forni e speriamo a non chiudere però questa è una prospettiva perciò non è tantissimo per il prossimo inverno perché nel prossimo inverno di questi nove se ne arrivano due, tre, speriamo anche di più, cinque poi anche se ne facciamo nove ne mancano sei preventi per arrivare ai 29 che ci dava la Russia ricordo che noi l'anno scorso abbiamo consumato 76 e tre li produciamo, 73 importati. Allora, la, attimo, la, la, la dati... facciamo, visto che sì. ci sta dando dei numeri anche per far capire e per rientrare nello studio, perché devo salutare gli ospiti che sono qui con me, professor Giovanni Tria, eh, professore Tor Vergata, ex ministro dell'economia, ma soprattutto per me è una grande reunion stamane, Marco Frittella. Ciao, che bello Buongiorno. rivederti, riaverti qui, eh, direttore di Rai Libri, come tutti sanno, esperto di energia verde perché hai scritto un libro, Italia Green, dicendo e raccontando che peraltro noi siamo i migliori da questo punto di vista, anche se poi vedremo siamo stati, migliori. siamo stati migliori vedremo che in questo momento ci sono un po' di blocchi cartina che ci dà l'idea di quanto gas dalla Russia noi prendiamo e di quanto dalla Algeria 21.2 miliardi di metri cubi che passano esattamente da quel canale di cui parlava Tabarelli che corrispondono circa presidente al 31% dico male? No, non credo. Giusto, giusto. 40% invece arriva dalla Russia, ma noi eh, possiamo quindi fare a meno del gas russo? Perché comunque von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, dice entro il 2027 non saremo più dipendenti. Mm. Possiamo farlo, ma bisogna fare del razionamento. Ecco. Sa, nel, nel lungo termine, come diceva Keynes, siamo tutti insomma, morti. Perciò eh, dobbiamo passare il prossimo inverno e gli, i prossimi due o tre inverni. Poi, ripeto, nel Nord Africa ce n'è tantissimo del gas, ce n'è tantissimo in Egitto, ma l'Egitto, come vediamo sui giornali, non è un paese che non crea problemi, come non è stato l'Algeria. Ecco, cioè, noi abbiamo un problema. chiedere, l'Algeria è affidabile, più affidabile della Russia, perché è chiaro che abbiamo sottostimato questo fattore. Professore, lei che ne pensa? La, Arrivo la Russia Tabarelli. Non ha... Abbiamo la... sottovalutata la Russia. Arrivo Tabarelli. Ma io dico semplicemente che se noi vogliamo commerciare o avere rapporti economici solo con le cosiddette eh, liberal democrazie, beh, queste coprono tra il 15 e il 20%, essere molto larghi della popolazione mondiale. Mm. Quindi dobbiamo avere delle strutture di, di commercio internazionale, di accordi multilaterali con tutto, con tutto il mondo. Quindi è chiaro che non dobbiamo guardare, a, dobbiamo diversificare gli approvvigionamenti di energia, ma in tutti i settori di materie prime e anche questa inflazione che stiamo vivendo andava combattuta con nuovi accordi commerciali con coordinamento internazionale perché il sì. problema è comune 
sì. di un cambiamento dei prezzi relativi di queste materie prime con le grandi economie del mondo. Stiamo andando, prima della guerra andavamo in direzione opposta, in modo conflittuale e, e adesso è ancora peggio. Questo è il grosso problema. Sull'Algeria, beh, è vero, è che io non sono un esperto, professor Tabarelli, ma eh, guardiamo al futuro. Però a volte le aspettative incidono anche sul presente. Se noi eh, ci eh, abbiamo dei piani di diversificazione, sì. diciamo il venditore forse terrà conto che il compratore mm. eh, si prepara a qualcosa di diciamo, Venditore e compratore, già mi viene in mente quello che dice stamane. Qual qualcosa di nuovo, eh, diciamo, si comporta i, i, diciamo, in, in modo diverso. Questo è importante. Un'ultima notazione sull'Algeria sì. e sì. tutto questo viaggio in Africa. Beh, diciamo che l'Italia insieme all'Europa ha seguito l'Europa in questa eh, visione verso il nord, ma il futuro nel nord non c'è più sviluppo, c'è il polo nord. L'unico grande continente diciamo, che sarà lo sviluppo futuro, per esempio, è l'Africa. E non è un caso Quindi che la Cina abbia questo... molto investito in Africa Fa... e anche la Russia. <ride> Mi fa... Fate... Fammi sentire se Tabarelli si vida dell'Algeria. Presidente. Sì, sì. Come, come ci dobbiamo fidare o ci siamo fidati no, della Russia, Russia, che questa mattina la Russia è il primo fornitore, i flussi non sono stati mai interrotti, sì. la, la Russia è sempre stato un fornitore estremamente affidabile, sì. nella loro rigidità vogliono sempre ottemperare ai contratti che hanno siglato, ma la stessa vale per l'Algeria. Cioè noi siamo importatori e dipendenti, noi siamo il paese più dipendente da importazioni in energia, sì. però questo vale anche per gli esportatori, la Russia, l'Algeria e il Medio Oriente dipendono di più loro dalle esportazioni di materie prime certo. e in particolare di energia. Perciò, come diceva il professor Tri, abbiamo una grande occasione per ribadire il nostro ruolo nel Mediterraneo e per spostarci a sud e dare un'occasione di sviluppo a questi paesi stando Chiaro. però attenti di non ripetere l'errore che abbiamo fatto con Gheddafi e Marco, tra l'altro avremo anche una grande occasione in questa necessaria diversificazione di sfruttare le risorse nostre Ma che io... sono risorse diciamo, che fanno bene peraltro all'ambiente io vedo che questo frenetico giro del mondo del governo italiano che assolutamente una, dimostra una capacità di reazione alla crisi e che ci sta aiutando a liberarci dalla dipendenza della Russia, però non dobbiamo dimenticare l'altro aspetto, che il gas, io sono d'accordo con Tabarelli, che il gas è una delle fonti di, di mediazione, di transizione, ma noi dobbiamo puntare alle rinnovabili ecco. soprattutto. Ecco. Lo sapete che il 90% degli impianti eolici e fotovoltaici in Italia sottoposti a valutazione sono bloccati e noi dovremmo produrre 8 gigawatt all'anno per 9 anni per raggiungere i target europei e facciamo lo 0,8 e questo perché? Perché gli impianti sono eh, bloccati o da, dalla burocrazia o dalle sovrintendenze o dai comitati locali o da tutti quelli che dicono che le paleoliche sono brutte eh, però noi dobbiamo puntare alle rinnovabili, non al gas il gas è, 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 è materia di transizione, materia di transizione. Che ci serve. allora sulle rinnovabili Tabarelli ne ha da dire, lo so, però io proprio perché Tria diceva eh, insomma, la questione della inflazione, la questione della bolla salariale è una questione che non riguarda mica solo noi, non siamo in questo momento mica i soli in Europa no. ad eh, come dire, confrontarci con questo tipo di guai. Antonio tutte Varini, le grandi economie. Tutte le grandi economie. Antonio Varini, che ci dici su questo? Eh, beh, innanzitutto, buongiorno a te Monica, buongiorno a Marco, buongiorno. ben ritrovato a tutti voi. Andiamo ad esempio in Germania, cara Monica, dove di fatto c'è stata questa mh, decisione da parte del governo del Entlastungspaket. Che cos'è? È un pacchetto di soccorso, in soccorso alle famiglie, ai lavoratori. Che cosa prevede? Innanzitutto 300 euro ai dipendenti delle aziende una tantum durante l'anno per mm. aiutarli nel costo delle energie. Poi, sempre a famiglia, 100 euro di bonus per chi ha figli, 150 potrebbe essere alzato per le famiglie con un solo genitore, 100 euro per coloro che sono al di sotto di un reddito eh, appunto sì. minimo e poi un aiuto addirittura per i trasporti, 9 euro per potersi muovere in città durante tutto il mese. Questi aiuti si aggiungono a quello che è un discorso fatto dal Ministro Heil per quanto concerne concerne il lavoro che proprio nella conferenza stampa eh, recente sul lavoro ha promesso aiuti anche a quelli che sono 
eh, i lavoratori in cassa integrazione. Infatti, secondo il Frankfurt Allgemeine, proprio di oggi, potrebbe essere ehm, estesa la cassa integrazione per molte aziende. Sì. Mentre poi c'è il discorso dell'aumento dell della, del salario che è ancora al vaglio, ovviamente, delle aziende. Come ci diceva Andelsblatt ieri, che si potrebbe raggiungere 100.000 euro dai 56.000 euro. Professor Tria, c'è un articolo oggi sul Sole 24 Ore che dice che insomma, in Germania eh, i chimici, per esempio, hanno i sindacati per i chimici, hanno, i lavoratori del settore della chimica hanno congelato il rinnovo contrattuale. Mi date un attimo i dati sull'inflazione? Noi non c'è giorno che non lo ripetiamo, perché è chiaro che questo è un tema cruciale. No? Siamo al 6 e 7 in Italia, il 7 per quel che riguarda eh, l'Europa e i prezzi, e che insomma evidentemente stanno i prezzi, cioè i salari stanno perdendo potere d'acquisto, mi pare il 2,5% per il 2023, qual è la soluzione secondo Ma, lei? Guardate, l'inflazione in essenza è un problema di conflitto distributivo, in questo caso è un problema di inflazione importata, significa che l'Italia come la Germania sì. deve cedere una parte del proprio reddito a coloro che ci vendono materie prime, input intermedi, ener energia, come è accaduto negli anni 70 con lo shock petrolifero. Il problema è chi paga questo costo, chi ridurrà il proprio reddito da dare in più per acquistare que sì. queste cose e allora o sono le imprese o sono le famiglie o poi dice interviene lo Stato lo Stato significa che ridistribuisce il costo tra tutti i cittadini di oggi oppure a debito con un trasferimento nel tempo ai cittadini di domani Ora, ad oggi mi pare che più debito non si fa bisogna questa governare è la, questo questa conflitto questa è l'indicazione del governo giusto? Sì, questo, e bisogna governare questo conflitto distributivo perché altrimenti parte la ricorsa cosiddetta prezzi salari cioè un'inflazione perché nelle previsioni anche della BCE del, della Banca Centrale Europea che dice l'anno prossimo ci sarà meno inflazione ma cosa significa? se quest'anno arriviamo all'inflazione 8, 9, 10% mettiamo l'anno prossimo se i prezzi non aumentano ancora l'inflazione è bassa ma i prezzi sono aumentati certo. il taglio c'è i prezzi relativi, come dicono gli economisti, sono cambiati. Allora, come si interviene in questo? Quello che ha fatto la Germania, per certi versi, eh, mi preoccupa perché io, io ho scritto che il governo italiano ha fatto bene a dire per ora no a, a un alto scostamento di bilancio a nuovo debito, perché andrebbe discusso in Europa come muoverci sul debito, come si è fatto durante la pandemia. Ma se la, la Germania stanza 100 miliardi, mi pare che hanno parlato di questo, per intervenire direttamente, cioè superando ogni regola anche sugli aiuti di Stato, perché esiste ancora il tempo, il framework per la pandemia sì. che vale ancora quest'anno, ho l'impressione che non si va a nessun accordo europeo. Insomma, a questo punto dobbiamo decidere noi allora, cosa fare. Allora, vedremo come finiranno le elezioni in Francia, Marco. Dopodiché, insomma, la nuova Europa che verrà e dovrà fare i conti con la riscrittura del patto di bilancio, che certo. è, diciamo, sostanzialmente quella, quello schema che ci impone di non fare più di un tot di debito rispetto al, al punto percentuale eh, di PIL. Tu come la vedi? Io, io penso che il patto di stabilità, così come lo conoscevamo, sia ormai morto e sepolto. La prima, stessa cosa che prima, ha detto sì, Tremonti ieri. La pandemia <ride> prima e la guerra poi lo hanno definitivamente... Cioè e in che frugani, direzione bisogna andare? Beh, insomma, è nella direzione tu dello che, sviluppo. Tu cioè, che di politica... Nella direzione ecco. dello sviluppo. Certo, molto dipenderà dalle elezioni francesi, perché se in Francia non vince Macron, con il quale noi abbiamo, ricordo, un patto e eh, un trattato addirittura, eh, possiamo fare asse e beh, molte cose possono cambiare Allora, a proposito di piani di investimento e di sviluppo, e qui vi voglio e torniamo al tema delle rinnovabili mm. che evidentemente sono non solo negli obiettivi del piano di ripresa e resilienza eh, europeo immaginato, ma è che evidentemente significano anche più lavoro per tutti Ora, sì. Tabarelli dice eh, guardate, fotovoltaico ed eolico quello che dicevi mm. tu Marco, rappresentano circa, mi corregga eh, professor, Presidente se sbaglio, il 14% della domanda totale dell'energia eh, elettrica. Elettrica, oh. elettrica. Ora sì. il problema è che però eh, noi non abbiamo territori, giusto? Abbiamo il più grande patrimonio artistico, culturale. Guarda, Marco Frittella già scuote professore la testa, eh. Eh, abbiamo già il patrimonio culturale e artistico più importante, cinque, solo 56 siti eh, sì. dell'UNESCO, abbiamo sì. una grande densità per cui le coste sono molto abitate e allora Tabarelli dice attenzione che mi sa che sul fronte dell'eolico e del fotovoltaico non si può fare moltissimo. 
Posso aggiungere una cosa alla tua domanda? Prego. Un, un elemento per Tabarelli. Eh. Se, noi, se noi dicessimo che tutta l'energia rinnovabile deve essere fatta col fotovoltaico, cosa sbagliata perché eh. va differenziata, diciamo tutto fotovoltaico, servirebbero 200.000 ettari, ok? Sapete quant'è 200.000 ettari? È un decimo del costruito, il 5% del terreno incolto e lo 0,7% della superficie nazionale. Se lo coprissimo proprio di fotovoltaico sarebbe questa minuzia, la provincia di Prato sostanzialmente e non abbiamo il territorio Tabarelli? Ma, eh, non è un problema tanto di copertura, ha ragione anche il 2% di tutta la superficie agricola utile, perciò potremmo, è vero si, noi siamo in una crisi eh, questa che cambierà la storia non solo dell'Italia, dell'energia, ma di tutto il mondo abbiamo bisogno di tutto, io ricordo che la prima fonte rinnovabile dell'Italia in questo momento è il grande idroelettrico, che è un patrimonio di tutti gli italiani, costruito proprio durante l'autarchia soprattutto eh, cioè ideato, poi sviluppato sì, dopo ma anche è, è stato un momento di grande spinta verso ecco noi ovvio che le rinnovabili sono pulite e sono indipendenti e sono vicine a chi le produce ma danno un'energia intermittente e dispersa che è diversa da quella che noi consumiamo in grandissime quantità. Però in questo momento bisogna che ci sia una convergenza di tutti, riportare a Roma il potere decisionale e fare dove si può, sui tetti, ma soprattutto nelle cave, negli, negli stabilimenti industriali, tutti gli impianti che si possono. Ma ripeto, non sarà risolutivo, abbiamo bisogno di tutto, anche e molto di gas.